Вітаю! Брифінг присвячений викриттю брехні та пропаганди держави-агресора. Останніми днями перед візитом делегації МАГАТЕ на окуповану російським агресором Запорізьку атомну електростанцію весь медіапростір заповнений брехливим повідомленням про те, що начебто Україна обстрілює атомні енергоблоки. Ці повідомлення циркулюють в російських медіа, а також в лояльних до Росії міжнародних медіа. І це є абсолютно брехні. Брехня. Україна не має жодного відношення до обстрілів Запорізької АЕС, тим більше в переддень візиту МАГАТЕ, який зроблений на запрошення української сторони для того, щоб весь світ переконався в ядерному тероризмі Росії. Більше того, в медіапростір держави-агресора вкидають певні навіть подробиці того, як Україна здійснює ці фейкові обстріли. Зокрема, Russia Today, тобто російський державний мовник на міжнародній арені, повідомляє про те, що начебто Україна запускає дрони камікадзе над Запорізькою атомною електростанцією з мету потрапити в сховище відпрацьованого ядерного палива. Це є абсолютно неправда. І мета цих повідомлень лише в тому, щоб, як завжди, перекласти на Україну відповідальність за ті злочини, які здійснює сама Росія. Типова модель поведінки для держави-агресора, яка прийшла на наші землі, вбиває українських громадян і ще має нахабство звинувачувати в чомусь Україну. Але не тільки це брехнею наповнений інформаційний простір останніми днями. Як завжди, російські медіа Циркулює повідомлення в цих медіа про начебто причетність України до біологічних лабораторій, які розробляють біологічну зброю. Цього разу ці повідомлення публікує канал «Бессонов Z, який є теж російським державним пропагандистом, і накидує інформацію про те, що начебто ця, як він стверджує, військова біологічна діяльність США на території України почалася ще з 2004 року, після помаранчевої революції. Повна хінея, яку спростовували самі російські державні хіміки та біологи, жодних лабораторій з виробництва біологічної чи хімічної зброї на території України не було і немає. Росія і далі продовжує приписувати собі неіснуючі перемоги на полі бойових дій, зокрема устами своїх посадових осіб, тобто представників держави, Міністерства оборони, держави-агресора, вони на весь світ повідомляють просто неправду. Ну, зокрема, от подивимося на одне з їхніх повідомлень. В зв'язі з великими втратами і втратою боєспроможності 93-я механізована бригада Вооружених сил України в Дібровнам Харківській області оставила позиції і убила із районів бойових дій. Дуже легко це перевіряється. Я особисто зв'язався з 93-ю бригадою, якої вже давно немає в цьому населеному пункті. Вже, здається, весь світ знає, що героїчна 93-я бригада «Холодний Яр» боронить Бахмут і навіть не просто дає відсіч агресору, але й відтісняє їх з окупованих до цього територій. І жодного відношення до Харківської області вже немає близько місяця. Але російська пропаганда продовжує вкидати цей фейк для того, щоб приписати собі, повторюся, не існуючі військові перемоги. Так само, наприклад, інше повідомлення про 14 Цю бригаду сорвана попитка наступлення вооружених сіл на Харківському направлінні. 14-та мехбригада противника потеряла більше 50 чоловік. Стверджує знову таки Російське міністерство оборони, яке ретранслює це повідомлення потім Російське державне агентство ТАСС. Зв'язуюсь з 14-тою бригадою. Кажуть, повна ахінея та брехня. Нічого подібного не відбувалося з цією 14-тою бригадою. Ну і зверніть увагу ще на декілька вкидів російської пропаганди для виправдання своєї війни або демонструючи повну зневагу до України як до суверенної держави, таким чином створюючи в російському медіапросторі запит на продовження військових дій проти України. України. Подивіться, що дозволяє собі російський пропагандист та режисер Микита Міхалков, який стверджує про те, що треба заборонити вивчення української мови на окупованих територіях. Начебто тому, що українська мова є антиросійською. Тобто спочатку вони приходять на наші землі, вбивають українських громадян, окуповують територію, а потім забороняють українську мову, бо начебто вона проти Росії. Звичайно, українська мова – це є мова української держави, і українська держава відновить свій суверенітет над всіма окупованими територіями. Але цей приклад російської пропаганди є просто черговим доказом використання найгірших нацистських пропагандистських вкидів з боку Росії, яка просто ставить під 
сумнів існування самої української нації. Але самі російські пропагандисти обурюються тим, що, мовляв, не всі росіяни підтримують цю війну, що, мовляв, не виходять на акції підтримки, не донатять гроші. А тут ще виявляється і деякі виконавці, які засуджували початок цієї війни, повертаються і співають у московських клубах. Лише подивіться, як обурюється штатний пропагандист Олександр Коц з «Хамсомольської правди». До речі, автор вкиду про так звану операцію вагнерівців минулого року, яка ледь не створила для України міжнародні проблеми. Так от, тепер Коц обурюється, що Меладзе виступає в московських клубах, а там повні зали його зустрічають з любов'ю. Це вопрос, стверджує він, у неуваженні як себе і елементарної ментальної гігієні. Ну, можна підтвердити, що російські пропагандисти вже не перший тиждень обурюються, що немає підтримки війні. І можна поспівчувати їм в їхньому невдячному, в недячній їхній діяльності і побажаємо їм і далі отримувати побільше інформаційних та військових поразок. Ну і на сам кінець інтерв'ю колишнього президента Росії, а зараз людина, яка обіймає мало зрозумілу посаду заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Він вигадав чергове виправдання для початку агресивної війни Росії проти України, і це виправдання він озвучив в інтерв'ю одному з французьких телеканалів. По одній простій причині, стверджує Медведєв, якщо б Україна отримала підтримку і вступила в НАТО, а потім один із сумасшедших правителів України почав би воєнну операцію проти російської території, проти Криму, це б означало початку Третьої мірової війни. Одне речення і три брехливих твердження. По-перше, Україна не мала підтримки на вступ до НАТО. На жаль, але це правда, до останніх днів початку військової агресії не було консенсусу щодо можливого вступу України в Альянс. По-друге, немає ніякої російської території на кшталт Криму. Це українські окуповані землі. І, звичайно, рано чи пізно вони повернуться до складу України. Ну і по-третє, ніякої б Третьої світової війни не почалося, якби Росія її не почала провокувати. Тому що все, що Росія робить останні десятиліття, це окуповує чужі території, починає шантажувати весь світ тим, що в разі спроб звільнення цих територій може початися якась глобальна війна. Ніякої глобальної війни не буде, а Україна рано чи пізно об'єднається в історичних кордонах 91-го року. Вкотре закликаю вас не довіряти російським пропагандистам і посадовим особам, довіряти українським засобам масової інформації, українському телемарафону, українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!